എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്കച്ചമ്മയും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒഴിച്ചു കറിയാണ് ഈ കറി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണക്കച്ചമ്മ വെച്ചിട്ടൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഉണക്കച്ചമ്മ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞ് സബോള ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് രാത്രിക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കറിയൊന്നും പകരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മോൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു വാശി കാരണം ഞാൻ കറി പകരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു അളവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുടമ്പുളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെറുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കല്ല തേങ്ങയുടെ പാലാണ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ തേങ്ങ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെക്കാണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളിയും സബോളയും പച്ചമുളകും ഞാൻ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഉണക്കച്ചെമ്മി കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ മീനിലേക്ക് ചേർത്ത ചേർക്കണ മസാലയാണ് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണക്കച്ചെമ്മിയിൽ ഓൾറെഡി നല്ല ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സ്പൂണാട്ടോ അതാണ് ഞാൻ എത്രയധികം ചേർക്കണത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക സാധാരണ മീനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഉണക്കച്ചെമ്മി ആയി കാരണം കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മുള്ളൊക്കെ കുത്തിത്തറിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സേഫ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ആ മസാലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഒക്കെ ഒന്ന് ആ ചെമ്മീനൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്തത് ആ കുടമ്പുളി കുതിർക്കാൻ വെച്ച വെള്ളവും കുടമ്പുളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ തീയിൽ വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം മീൻകറി വേവിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് മീൻകറിക്ക് ശരിക്കൊരു ടേസ്റ്റും എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മീൻകറി അടുപ്പത്ത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാൽ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി തിളച്ച് നല്ലങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻകറിക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണ് മീൻകറിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോഴാണ് മീൻകറി കറക്റ്റ് പാകമായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അതിനുശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ തീ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു